Սահմանադրության օրվա արդիվ անցկացված մեր հարցման ընթացքում երևանյան փողոցների անցորդներից նախ հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է հուլիսի հինգ նորացույցի վրա կարմիր։ Գիտեք այսօր ինչոր է։ Սահմանադրության։ Մերելոց, հայերևի, տենց եմ լս է։ Անտելության հրնա։ Սարկական ոշի բանիս տեղյակ չեք։ տեղյակ ենք ինչոր է։ Ոչ։ Սահմանադրության որն է Հայաստանի։ Անցորդներից հետաքրքրվեցինք նաև տեղյակ են, թե սահմանադրական փոպոխություններից հետո Հայաստանում կարավարման ինչպիսի համակարգ է։ Նախագահական ընտրություններ լինելու են տեղյակ եք։ Չէ, տեղյակ չեմ, թիշտ պարլամենտական, հա։ Առաջիկան մենք նախագահ ընտրելու ենք։ Հա։ Ինտրելու ենք։ Հա։ Ես ոչ ոգը չեմ ընտրելու, ինձ համար վրիվ միայվ նույն է ով կնտրվի։ Չմ կարասեն։ Հորդահանական։ Նախագահական։ Իմա ապտեն հավեն ա ընդում Հայց եմ պտի պատկանի ժողովրդին չէ, բայց բոր կանուլ է դա այդպես։ Ժողորդին, ժողորդին, բայց մենք եք իրանց պատկանում, որ հակարակը պտիվ մելելում։ Եվ որենքի արջև բոլորը հավասար են Հայաստանում ես։ Հայաստանու Ժողովերդին ասում են, ժողովերդին է պատկանում, բեց իշխանությունը վերևի մաստայի ձերն այլ։ Կատի ունեք միայն ղեկավարներին է պատկանում։ Համարվ էր սամանադրությունը ոմանց տվել անսամանապակ իշխանություն և ոչ մի պատասխանադրությու Եվ վերջում անցորդների խնդրեցինք մտաբերել և նշել որև է սահմանադրական իրավունք, որ ունեն Հայաստանի կաղաքացիները։ Ազատ կյանքի, ազատ մշակութային կյանք վարելու կրոնի ազատ ընտրության։ Սահմանադրության դուք նաև հանգստի իրավունք ունեք, վջարովի հանգստի։ Սավոգ ստրտի դրա ժամանակը ոչ մեկ չունի, որովհետը որ մի որ չաշխատենք, չորձոր հետ կնգնենք, աշխատում ենք չենք կարում, բա որ չաշխ Իրավականն էլ էլի որոշակի չակերտների մեջ վերցրեց։ Գիտակցում են, որ չանք ավրում, բայց դա տնց պոխել է հունարավորությունը չկա, այդ կանը։ Ամ որինակ ընտրությունների ժամանակ ոչ մի անգամ ես չեմ զգաց է, որ իմ ընտրություն, իմ կվեն նշանակությունի ամեն անգամ որպես պարտավորված կաղաքացի զգալով, խղջի խայց զգալով գնում եմ, որ ընտրեմ Ամեն տարի արպի եղիազարյան նավտոբուսով է գնում Մոսկվա ծնողներին տեսակցելու վջարելով ընդամենը 25 հազար դրամ։ Այս անգամ ստիպ պած է հետաձիք էլ այցը։ լսել է, որ Հայաստանը Հուսաստանին կապող ծամակային Նենց 25 հազար դրամ, եթե տալիս է միջև լավսի է տեպք լինելի, ես կալա երեկ անգամ թանք դա 75-ով պակաժով ես գնայ, բայց մա պետք է հինգ անգամ ավել տամ, ծնողնեիս հետ նախնձել ենք, ոտ սպասենք, ու շատ ծանութ Հոստովում բնակվող Հուզան Հարությունյանը նույնպես հրաժարվել է, այսօրերին մորը Հայաստան ճանապարելու մտքից։ Տաս նոր է ինչ ուսումնասիրում է Հուսաստանից Հայաստան չվերտների գները ու տարակուսաց է, որոշ ուղ
անցած տարվա գներին համեմատենք, երբ այրավլոտը իրականացնում էր թրիչքներ, ես ինքս մեկնել եմ 3500, վերադարձել եմ 4500, հիմա թվերը 4 անգամ, 3-4 անգամ հաշվեք ավելի բարձրն, հենց այս որ նայել եմ թրիչք, արժի մոտարապես 20-25,000 ռուբլի, ապսուրդային է ուղակի է սուղության համար։ Դուրիստական ընկերություններից մեկի աշխատակիցը ծույց տվեց դեպի Հուսաստան չվերտների այս որերի գներն ու ասաց, դրանց բարցրացման պատճարը լարսի պականց հակետն է, ընդգծեց կիչ չեն նաև դրժգոհող Կարող եմ ասել 70 հազարից, մինչև 100-120 հազար տատանվում ատոմսերը։ Իսկ ինչով է դարպայմանավորված այն ստարի գնելի աջը։ Իստ վումա այդ լարսի խնդիրներ։ Հայաստանյան առաջին մասնավոր ավիանկերություններից մեկի հիմնադիր Հակոբ ճահարյանի խոսքով նման խնդիրներ չեին առաջանա, եթե ոլորդում ազգային պոխադրող լիներ։ Տարիների իր փորձից է ասում, Հուսական ընկերությունները Սոչի և Քրասնդայիս գերևան մի ուղության տոմսվաճարում են 29 եվրոյով, իսկ Հաստովի գերևան 38 եվրոյով։ Հիմա դրանք դարել են հասլ են 150-160 հազար գրամին։ Եվ ծանկացած արի մոնոպոլ մրսակսություն չունեցող շուկայում կարող է արիկ հանդիսանալ գների բարսացման։ Հայալ պարագայամ ունենք լարսի սակման պաստով, չկա բարսակսու Ազգային ժողովի պատգամավոր էդմոն Մարուկյանը դեր անցած շապատ է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանցնո ժողովից պահանջել պարզել, ինչ հիմնավորման բեն դեպի Հուսաստան չվերտների գները թանկացել, Ոչ ավյո կերոսին է թանկացել, ոչ ինչ որ այլ բան է պոխվել, ոչ հարկերն են ավելացել ավյատոմսերի վրա, որև է բան չի պոխվել, թանկանալու առունով, բաց եմ, որ ուղակի Հայաստանի միակ ծամակային ճանապարը պակվել Հանձնաժողովից ազատությանը պոխանցեցին, իրենք մինչև պատգամավորի դիմել նել է ինս բաղվոմ խնդրով։ Պարձապես կանի, որ Հայաստանից Հուսաստան չվերդ իրականացնող յոտ ընկերությունները Հուսական են, իրենք դիմել են Հուսաս Հիրակի մարզի մարմարս են վարամաբերտ ու կապս գյուղերի բնակիշները այսօր վահարավոտից պակել էին գյուղրի տանող ճանապարը։ Երեկ տեղացած կարկուտ է զգալի վնաս էր հասցրելու բերկը կործրած գյուղացիները � Այդ ու հանդերց գրքերը չեին հանդարդվում ու գյուղացիները տարասկում գտնվող պաշտոնյաների հետ վեջի էին բրնվում, պահանջելով հակակար կտային կայաններ տեղադրել։ Մարմաշենի հարնելու համար համար վինասավորման տարբերակ։ Ես կարավարություն է պես, ժողովրդի մասին մետածող չէ, համեմար դիրա չէ պիտի մսացվում։ Հետ եսիք չեն ենք հեշմարդ է չերկա, հեշմարդ է դիրությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու 
ոչ մի գումար չի փոխադուց է մենակ կոն է հակակարգային կայան դնեն պարտկով կանեն ինչ կանեն անը ոչ մի բանը չի բնած սրբետայլեր ինչքը ժողապետարանի ցորենն արեց հանել ենք մի եկուս կուկան կսեն փողը տվեք բայց ուրդի ստաս էդիկտի քաղեմ որ ես բանեմ ծախեմ տամ չէ ժողապետարանի փողը 160 բայց ուրդի ստամ ես բերե վերես 160 դրամ ցորեն են ծախ մի ես էդիկ պիտի վերադարձն եմ 160 դրամ ով փողը էդ բայց չունիմ վերադարձն էլ ուրդը ես վերադարձն եմ որ չարտել է մի ես պիտի նորից վարկ վերցն եմ որ այդ մարդկանց փողը տանում տամ Գյուհացիները պահանջում էին նաև, որ վարչապետն անձամբ կա տեսնի իրենց գրած վնասները, հասկանալու համար արդյոք կարավարությունը կարձագանքի, կոգնի գյուհացուն թե կթոնի միայնակ, պարտքերի ու վարկերի հետ։ Յուղացիները համենայն դեպս չեն պատրաստվում ձեռքները ծալած նստել, ասացին համապատասխան արձագանք չստանալու դեպքում ճանապարը կրկին կփակեն։ Հարդախության մեղադրանքով բանտարկված ազատամարտիկ Վոլոդյա ավետիսյանը կրկին կդիմի բողոքի ակթյաների, եթե իշխանությունները չկատար են իրենց խոստումը, վերանայլով պայմանական վաղաժամկետ ազատ արցակման մասին որ զրական կարգավորումները։ Ազատության է ձրույցում մի պաշտպանություն Ավետիսյանի նախաձեռնող խմբի համակարգող Գագիկ Սարուխանյանն ասաց, որ օրեր առաջ հացադուլը դաթարեցրած Պայստազորի գնդապետ Ավետիսյանը սպասում է արդհարադատության նախարարության պաշտոնյաների առաջարկած փոփոխություններին։ Փաշայի կարգավիճակ, խանի կարգավիճակ։ Ասկան թագավորն ասեց թողեք, թող եմ, թագավորն ասեց մի թողեք, չեն թողի։ Եվ այսօր եվ որ կորուպթյայի դեմ պայքար են մղում մեր կարավարությունը, հա, սենց պայմանական կոչենք մեր, մի կանյատ հնամաշ մեկենա են, � Եոթոր հացադուլու մեջ եղած ազատամարդիկը կնոջ միջոցով բացնամակ էր տարածել, բողոքելով պայմանական վաղաժամկետ ազատ արցակման անկախ հանձնաժողովից, արդեն երեկ տարիան ազատության մեջ գտնվող ավետիսյ որոշման մեջ ընդհամենը մեկ բար է գրում, մերժել, միջ դեր գոն է մեկ նախադասությամ կարող էին նշել մերժման պատճարները, ավետիսյանի դժգողություն է պոխանցում Սարուխանյանը։ Ինչու համար էտ մեկ ին բավարար է, ինչու համար են Վեց տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարդիկը իր բաց նամակում գրել էր, որ իրենք վարթաշենք հրիակատարողականի մի խում դատապարտիալներ գիտեն, որ դատարան իրենց ձրկել է ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից ոչ � որն առաջի կայում կներ կացվի խորորդարան լուծում կտա ավիտիսյանի բարձրաձայինած խնդիրներին։ Միշ դեր նրա հարազատներն ու գաղափարակից ընկերները հիշեցնում են, որ նման խոստում ավիտիսյանը ստացել էր դերանց նախարարը ինչ-որ ասել էր նայվում ենք էլ գործը ընթացքի մեջ է, բայց դա սուտը, չի լինի, դենց բան չի լինի, որ ճիշտ արդարացնեն ու այդ գործը նայեն։ Հույս են տալիս, իրենք իրենց հույս են տալիս, ավետիսյանին հո
Հաշտարակցիներն արդեն մի քանի օրը չեն կարողանում գյուղի գերեզմանոց եկեղեցի ու դպրոց հասնել։ Երկու որ առաջ տեղացած ու ժեղանձրևից հետո հեղեղը կանդել է գյուղի ճանապարները, վնասել Կյուղացիների խոսքով ամեն անձրևի հետ նույն վիճակում են հայտ նվում կանի, որ ջրահերացման համակարգ չունեն։ Ամիսներ առաջ դոնոր կազմակերպությունների գումարներով վերանորոգված ճանապարնել, կյուղի մյուս ամբար Կարավարությունից խաշթարակցիները որև է աջակսություն չեն ստացել։ Համայնքի բյուջեն էլ բավարար չէ նորոքման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Կյուղն արդեն տասամիս ղեկավարող անդրանիք վիրաբյանի խոսքով Սելաված ժերերը, անձրևած ժերերը լրի հաղաք հումա ու չունեմ ժրահերացում չկա համայնք, ունչ անապարները նեղ են, դա այդպես է լեղել այնպես չի, որ շնորիվա կամ իմ որոք այդպես է այդ խնդիրն առաջացել, բյուջը չուն Համայնքի ղեկավարի խոսքով սլավները արդունձին նույնպես խանգարել են դաշտամիջան ճանապարներ են կանդվել։ Կյուղապետի նախնական գնահատականներով մոտ 6 կիլոմետր ճանապար անանցանելի է դարձել։ Բնակիչները � Սավոտ տանում, սա հումենակ մեր թաղի նիչի, մեր գյուղի նիչի, կենտոնական, ամբողջ աշխային ստեղ, հեղ, հուշարձան ունենք, զոհազնի հուշարձան ունենք, եկեղեցի ունենք, մեր գերազվանը դիա ամբողջ գյուղը ես ճանապարովակին է Չեն ուզում թող չսարք են, մկյա չենք ընտրի։ 76 համիա երանիք Հազարյանի խոսքով շուրջ երկու հազար բնակիչ ունեցող գյուղնան ու շադրության է մատնվել, այստեղ հիմնականում ծերեր են մնացել։ Աշխարը կանյար ոչակերմոն գետենք կնը։ Հրիմի և դոնբասի շուրջ հրուս ուգրայինական հակասություններ նեին։ Ուգրայինացի պատգամարուները փորձում էին արգել ապակել Հուսաստանի պետ դու մայր դաշնային խողորդի ներկայացիշների հանդե պատջամիջոցներ հանելը, իսկ Հուս պատգամարուները իրենց բողոքն էին արտահայտում հակարուսական կան պատվիրակության խեկավար նիկալայ կավալյովի այն կաղաքականասված է և չի արտայետում ապխազ և ոսը ջողորդների կամքը։ Եակը խորդահանական վիաժողովի ընդունած հրճակագրում անհարադարձ կա նաև լերնային 
եւ մեխանիզմների հաստատման նպատակով յահակը նախագահության ակտիվ ներգրավվածություն է կոչ են կանոնում խորհրդարանականներին խրախուսել կողմերի քաղաքական կամքը ներդնելու լուրջ ջանքեր հասնելու վստահության միջոցների կառուցման համաձայնության նվազեցնելու լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հետագա ռազմական բախումների ռիսկը մինսկի խմբի շրջանակներում հասնելու բանակցված եւ համակողմանի լուծման ասված է արչակագրում Միջազգային ճգնաժամային խումբը զեկույց է հրապարակել Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ, որում առադարձ է կատարվել ապրիլի 2-ից 5-ը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ծավալված մարտերին։ Մարտերում երկու կողմից սպանվել է մինչև 200 մարտ։ Մարտերը ազգայնական ուժգին զգացմունքներ են առաջացրել երկու երկրում էլ։ Ադրբեջանը գրավել է ոչ մեծ, սակայն ռազմավարական կարևորության տարածքներ, ասված է հայտարարության մեջ։ Զեկույցը մեծապես կարևորել է հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ առաջընթացը բանակցությունների ընթացքում։ Համոզման, որ ռազմական էսկալացիայի վերջ սկսումը ըստ ամենայնի կլինի ավելի կործանարարական ապրիլին էր եւ գոյություն ունի ռիսկ, որ այդ դեպքում կօկտագորձվեն մեծ հրահարության երկիր երկիր դասի հրթիռներ եւ զոհերի թիվը կլինի ավելի մեծ հատկապես քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Ռազմական գործողությունների արդյունքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հասարակությունը ապրիլին ավելի շատ է պատրաստ եղել ռազմական լուծմանը, քան վերջին 25 տարում երբևից է։ Ռուսաստանն իրեն դիտարկում է որպես այդ հակամարտությունում տարածաշրջանային դատավոր Իս Թուրքիան էլ Ադրբեջանի հետ ծավալել է ռազմական համագործակցություն, էներգետիկ առանցքային գործընկերություն, քաղաքական եւ տնտեսական սերտ հարաբերություններ։ Թուրքիան Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը ու սահմանի բացումը շահկապում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ։ Մոսկվան Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում ներկայանում է որպես առանցքային միջնորդ եւ անվտանգության երաշխավոր, ինչպես նաեւ ձգտում է ամրապնդել իր ռազմավարական դերը տարածաշրջանում, որը նա համարում է իր Արտոնյալ շահերի գոտի, իրավիճակը այսպես է ներկայացված հայտարարությունում։ Սեկուցում հիշատակվում է մայիսի 16-ին Վիենայում եւ հունիսի 20-ի Սանկտ-Պետերբուրգում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների մասին։ Ընդգծվում է, որ ЕАհակ Մինսկի խմբի բոլոր համանախագահները պետք է միջնորդական ջանքերին մասնակցեն քաղաքական բարձր մակարդակով, որպեսզի անհրաժեշտ կշիռ ու արագություն հաղորդեն դրանց։ Համանախագահները պետք է ճնշում բանեցնեն կողմերի վրա զիջումների հասնելու համար։ Մասնավորապես Հայաստանը պետք է վերադարձնի ադրբեջանական տարածքները, իսկ ադրբեջանը լեռնային Ղարաբաղին շնորի ուժեղ միջազգայնորեն աջակցություն վայելող անվտանգության միջանկյալ կարգավիճակ։ Սեկուցի հեղինակները կարծում են, որ եվրամիությունը եւ հատկապես ЕАհկայում ներկայումս նախագահող Գերմանիան պետք է քաղաքական մեծ աջակցություն ցուցաբերեն Մինսկի խմբին։ Այդ թվում նաեւ Երևանի ու Բաքվի հետ երկկողմ հարաբերությունների միջոցով։ Սեկուցի հեղինակները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանություններին խորհուրդ են տվել օգտվել ապրիլյան մարտերից հետո Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վրա միջազգային հանրության մեծացած ուշադրությունից եւ աջակցել բանակցային գործընթացին։ Մեծապես պահպանել հրադադարի ռեժիմը, ծերծ մնալ ռազմական հերետրոբանությունից, քայլեր ձեռնարկել երկխոսության ապահովման ուղղությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը հաստատել է նախքին խորհրդային երկրների քաղաքացիների մասնակցությունը Ստամբուլի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը, որն ավելի քան 4-տասնյակ մարդու կյանք է խլել։ Ելույթ ունենալով լրագրողների առաջ ուրաս բայրամ տոնի կապակցության բաղոթքից հետո Թուրքիայի նախագահ հայտնել է, որ օդանավակայանում պայթունների գործով ձերբակալվել է 30 մարդ նրա խոսքով կասկածյալները Ռուսաստանյան Դաղստանի հանրապետությունից են Ղրգստանից եւ Տաջիկստանից։ Եվրամիության երկրներում միգրանտների պարտադիր տեղաբաշման անթույլատրելիության հարցով Հունգարիան առաջիկա հոկտեմբերի երկուսին հանրակվեք անցկացնի, հարցը որը դրվելու է քվեարկության հետևյալ կերպ է հնչում։ Ցանկանում է կարծոք, որպեսզի Եվրամիությունն իրավունք ունենա սահմաննելու օտարերկրյա քաղաքացիների պարտադիր վերաբնակեցում Հունգարիայում առանց խորհրդարանի։ الله اكبر والله الحمد Amnesty International-ի զեկույցի համաձայն միացյալ նահանգների գլխավորած կոալիցիայի աջակցությունը վայելող մի քանի ապստամբ խմբավորումներ պատասխանատվություն են կրում Սիրիայում մարդկանց ծառայանգումների, խոստանգումների եւ զանգվածային սպանությունների համար։ Կազմակերպությունը նշում է, որ այդ խմբավորումները խոստանգումների նույն մեթոդներն են կիրառում ինչ նախագա Բաշար Ալասադի ռեժիմը։ Զոհերը հիմնականում խաղաղ բնակիչներ են այդուվում երեխաներ, քրդեր, քրիստոնյաներ։ Իսլանդիայում հազարավոր քաղաքացիներ մեծ շուկով դիմավորել են հայրենիք վերադարձած ֆուտբոլի ազգային հավաքականին, որն ասպասելի օրեն հասել է մինչև Եվրոպայի առաջնության քարորդ եզրափակիչ։
Միացյալ նանգների նախագաբարակ ոբաման սպիտակ տան անկախության որվա արդիվ մեծ խնջուքին երկել է իրավակ դստեր Մալիայի համար հուծնդյանորը � Happy birthday to you. Thank you, everybody. God bless you. God bless America.